Assalamualaikum sahabat ayaran uh, Ketemu lagi di, dengan aku Indar Ibunya ayaran Gimana kabar hari ini? Semoga tetap uh, happy berkreasi Oke okay. Di video tutorial kali ini Aku akan menunjukkan cara membuat Saddle with Hadabik ya. Jadi ke Pola aslinya Aku dapat dari Uh, Mas Miko alias Miko Craft ada uh, linknya di deskripsi nanti aku tulis itu terus aku sebut sedel wes karena uh, ini aslinya sedel bag tapi aku perkecil polanya kemudian aku kasih kupingan untuk uh, dipakai di pinggang dan aku kasih nama ada karena sebenarnya aku bikin ini untuk menemani janjiku ke, ke Best friendnya anakku si Naira Hada Yeay! untuk membikinkan dia tas sebenarnya janji kemanyan deng <laughs> untuk membikinkan tas uh, wis Ta sedikit berbeda dengan yang di tutorial asli di sini aku memakai teknik lahiran karena aku kurang begitu suka dengan bisbanyal nah, itu selera terus akan nah, yang sedikit aku lakukan perubahan di sini juga adalah ini gasetnya. Jadi untuk gaset ini aku pakai ada radius apa um, sedikit mengerucut. Nah, di video tutorial aku memakai tas satunya yang berpola kucing yang sudah dibawa pemiliknya. E, itu pipingnya banyak berhenti sampai di tepi. Nah, tapi untuk yang ini yang sebenarnya aku bikin pertama itu untuk anakku si Yasmin, dia e, pipingnya menerus. Dan kalau aku sarankan lebih enak pakai yang seperti ini. Untuk pola yang ini, e, untuk yang ya untuk motif yang ini, aku sudah bikinin tutorial juga dalam bentuk foto. E, jadi gitu. Selamat menyimak, tapi sebelumnya seperti biasa subscribe Uh, channel kuning yang belum tekan tombol bell untuk mendapat notifikasi uh, like dan komennya aku tunggu ya silahkan share juga jadi banyak yang kita butuhkan pertama adalah ini untuk outernya yaitu kulit sintetis dan kanvas laminating kanvas laminating ini terbagi menjadi dua bagian seperti ini nanti depan belakang dan kemudian ini adalah flap alias tutupnya flap juga ada dua lembar yaitu kanvas laminating yang bermotif di depan dan kulit sintetis untuk bagian belakang nah nanti untuk uh, itunya Sekurnya kita pakai kancing magnet yang dibantu dengan aplikasi dari kulit sintetis. Kancing magnetnya yang kecil ukuran 1,4 nikel. Lalu kita butuh ini kupingan. Kupingan itu nanti untuk um, apa? Nyantol menya, menyantolkan um, mata ayamnya. Ini nanti di ada pakai busa hati juga. Jadi nanti dijahit keliling baru dikasih budes busati terus dibalik nah, posisinya dan posisi dia nanti berada di tepi ini kita ambil jarak e, 2 cm dari sambungan nanti dan ini adalah e, label kita taruh jangan sampai lupa dan ini adalah gasetnya gaset untuk luar kita pakai kulit sintetis pakai dalam innernya kita pakai kanvas lalu ini untuk inner kanvas kanvas itu ini uh, yang untuk bagian depan dia satu sedangkan untuk bagian belakang dia dua lembar dan ini adalah untuk nanti sakunya jadi seperti ini nanti baru ditutup lalu kita juga butuh uh, rotan piping dua dan e, bisban dari ke kulit sintetis le lebarnya 3 cm dan ini adalah masing-masing aksesoris yaitu handle masing-masing dua dua pasang eh e, pengait dua pasang jadi ini aku juga sudah siapkan ini tali 
tali yang seperti safety belt itu yang panjang pendek dan ini adalah mata ayamnya yang 3016 kodenya 3016 nanti mau kita taruh di sini yang kita lakukan pertama adalah menjahit pipingnya dahulu uh, ini rotan pipingnya kita taruh tengah dan kita pakai sepatu uh, rotan pipe, uh, sepatu piping teflon yang untuk mesin kecil ya mesin kecil mesin besar juga ada nih itu dia model non step on kita kasih jaraknya yang empat aja jangan longgar ini kita lipat seperti ini dan eh, posisi posisi pipingnya itu tepat di di cerukannya sepanjang cerukan sepatu mari kita jahit selanjutnya kita akan menjahit uh, kancing uh, apa kantong dalam ini kita lipat kita kasih jarak 1 cm ya jadi nanti kita menjahitnya batasnya di sini sisi baik bahan untuk kantong berhadapan dengan sisi baik untuk inner kita penitiin lalu kita jahit dari batasan 1 cm itu nah setelah kita jahit sekarang kita tumpuk dengan uh, bagian inner yang atas nah sekarang yang kita jahit ininya kantongnya kita lipat seperti ini lalu kita tumpuk dengan inner kanvasnya Uh, terus kita pin ini untuk pembatas bahwa nanti kita akan menjahit hanya persis berhenti di lipatan uh, bahan untuk kantong kanan dan kiri kita jahit Nah, kalau sudah jahit, kita rapikan kampunya, kita buka kampunya, lalu kita akan membalik bahan untuk uh, kantongnya. Kita balik ke belakang, kita rapikan juga kampunya, uh, kita rapikan. Setelah itu, kita posisikan resetting tepat di tengahnya, dan kita jahit. Nah, setelah terjahit seperti ini, kita balik bahan untuk kantongnya, lalu kita jahit tepinya, keliling, ya, seperti ini. kalau kantongnya sudah terjahit yang kita lakukan kemudian adalah merapikan kampu bagian atas e, ini posisikan tepat dia menutup presleting kita pin lalu kita jahit juga selesai menjahit dengan uh, kantong di bagian belakang innernya itu ini kita gabungkan inner yang depan dan belakang kita jahit bagian atasnya 1 cm nah 
sekarang kita akan menjahit flap posisinya seperti ini sisi baik kita pertemukan lalu kita jahit keliling dengan kampus 1 cm uh, tapi biarkan yang sisi atasnya setelah terjahit kita akan membaliknya tapi sebelum dibalik kita jahit eh, kita gunting cekris kelilingnya dan gunting cekrisnya itu yang V nah ini sudah aku balik setelah tadi gunting cekris dibalik dan aku eh, rapikan dengan klip lalu kita jahit tindas Nah kita yang siapkan kemudian adalah untuk aplikasi depan itu kita lem dulu sedikit bagian dari itu sekitar 17 kita masukkan lipat lem seperti ini lalu kita tandai 8 cm untuk meletakkan kancing magnet posisinya perhatikan dia berada di sebelah dalam seperti itu dan ini yang uh, mil yang bagian laki-lakinya uh, laki lalu kita jahit keliling Nah, ini sudah uh, aku jahit keliling dan sudah ada kancing magnet. Lalu kita posisikan dia di tengah flap. Posisikan seperti ini, lalu kita jahit. Step selanjutnya dalam menjahit flap yang sudah jadi itu dengan outer bagian belakang. Nih, kita jahit seperti ini ya posisinya. Kita jangan lupa memberi tanda tengah untuk masing-masing bagian dengan menggunting cekris tipis selanjutnya kita posisikan flap seperti ini di belakang sisi baik saling berhadapan lalu kita tumpuk eh, bagian outer yang atas belakang di atasnya kita jahit nah ini sudah aku jahit setelah aku jahit lurus seperti ini kita balik dia lalu kita jahit tindas Nah, setelah outer yang bagian belakang jadi dan sudah berflap, kita akan menggabungkan dia dengan outer bagian depan yang kulit e, sintetis. Seperti ini posisinya, saya si baik saling berhadapan, lalu kita jahit di bagian ujungnya doang 1 cm. Lalu ini adalah e, untuk pemegang mata ayamnya itu, kalau kita biasa nyebut kupingan, kita jahit dulu keliling satu sisi tetap terbuka yang sisi lurus itu selanjutnya kita menggunting cekris jadi saat dibalik nanti lebih rapi setelah gunting cekris kita bus kasih bus saatnya lem secukupnya ini aku pakai lem iPhone lalu kita posisikan di situ jadi masih ada jarak ya dengan jahitannya enggak persis lalu kita balik langkah selanjutnya adalah kita posisikan kupingan itu di outer bagian belakang kita jahit eh, jaraknya satu setengah senti dari sambungan selesai menjahit kupingan kita akan menjahit label juga kancing magnetnya yang male ya yang female kita posisikan caranya cukup kita tekan yang male tadi dari depan itu akan kita kerasa ujungnya tonjolannya lalu kita tandai kita lubangi untuk memasukkan untuk memasang kaki si kancing magnet yang satunya yang bagian female Nah, sekarang kita akan menjahit uh, ini piping. Perhatikan bagaimana saya menekuk bagian atasnya, lalu start dari 2 cm dari atas. Dan ini adalah 
untuk cara untuk mengakhiri di bagian ujung satunya juga dilipat juga ke dalam dan jaraknya sama 2 cm dari sambungan nah setelah uh, outer dengan pipingnya siap juga dengan kancing manis dan uh, labelnya udah selesai kita gabungkan dia dengan uh, innernya cara menggabungkan inner ini kita rapikan dulu lalu kita uh, tumpuk bagian sisi baik inner yang bertemu seperti itu dan kita posisikan kampuhnya harus benar-benar ketemu seperti itu lalu kita buka kampuhnya agar lebih rapi kita kasih pin atau jarum pentol atau uh, klip lakukan pada sisi satunya juga harus tepat di sambungannya lalu setelah itu kita akan menjahit tapi bagian tengah doang yang lubang itu kampuh satu nah ini sudah uh, aku jahit kita akan membaliknya tapi sebelumnya kita gunting ceklis juga dulu juga biar dia nanti nggak bergi ya nggak 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 gedebel gitu kita gunting ceklis selesai menggunting ceklis kita balik uh, bagian innernya keluar lalu kita rapikan bagian lubangnya itu dan seperti biasa kita jahit tindas biar rapi yang kita lakukan kemudian adalah menjahit gasetnya gaset ini eh, seperti biasa juga kita tentukan tengahnya tengahnya lengkung itu eh, kelilingnya udah aku ukur sekitar 45 cm jadi setengah dia itu adalah di posisi 22 setengah cm nah itu adalah posisi tengah untuk gaset kita tandain kita bisa start menjahit dari tengah itu atau langsung kita pasang klip sekeliling untuk menjahit Nah, ini aku sudah mulai menjahit uh, gasetnya ke be, badan luar. Ini jahit sedekat mungkin sampai ke bagian lengkung gasetnya yang paling ujung itu. Setelah satu sisi selesai, kita lakukan pada sisi satunya. Yang kita jadikan acuan adalah titik tengahnya itu dan kalau menjahit e, mulai dan akhiri sedekat mungkin dengan ujungnya yaitu sambungan atas itu untuk bagian ujung-ujung yang sempit dan belum terjahit itu kita selesaikan dengan jahit tangan ya dengan tusuk balik lalu yang kita kerjakan adalah menjahit innernya sama prosesnya dengan e, yang sebelumnya Uh, cuman untuk di inner ini setelah satu sisi tertutup satu sisinya harus ada sebagian di bagian bawah ya, yang kita beri yang bagi bagian bawah yang tidak kita jahit untuk bukaan selanjutnya kita rapikan bagian ujung atas yang belum terjahit dengan jahit tangan tusuk tikam jejak nah begitu sampai di ujung yang bertemu dengan alternya pastikan alternya juga ikut terjahit jadi mereka bergabung menjadi satu dan perhatikan juga kampuhnya kampuh jahitan harus pas ketemu lalu setelah di ujung kita gabung dengan outernya itu bisa kita teruskan menjahit ya yang belum lakukan hal yang sama pada sisi satunya setelah itu kita balik 
melalui lubang bukaan nah setelah ter terbalik melalui lubang bukaan di innernya kita rapikan jahitannya kita rapikan dan eh, terakhir adalah kita pasang mata ayam Jadi gimana? Uh, sudah menyimak? Selamat mencoba ya dan selalu happy dalam berkreasi. Thank you for watching. Sampai ketemu di video tutorialku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.